அடுத்தனால் அங்கனுக்கு ஒரு பெண்ணின் வயது அவரது சகோதரியின் வயதை போல் இரு மடங்கு ஆகும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பின் இரு இரு வயதுகளின் பெருக்கற்புடன் முன்னூற்றி எழுபத்தி ஐந்து எனில் சகோதரிகளின் தற்போதைய வயதை காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க முதல்ல சகோதரியின் வயது என்னன்னு எடுத்துக்குவோம் சகோதரியின் வயது எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ பெண்ணின் வயது வந்து சகோதரியின் வயதை போல் இரண்டு மடங்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ரெண்டு எக்ஸு அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பின் அவர்களின் வயது வந்து சகோதரியின் வயது சீக்வல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு பெண்ணின் வயது டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு கணக்கில் இன்னொன்று கொடுத்துருக்காங்க கணக்கின்படி என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இரு வயதுகளின் பெருக்கற்பலன் இரு வயதுகளின் பெருக்கற்பலன் சீக்வல் டு முந்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு அதாவது ஐந்து வருடத்திற்கு அப்புறம் ரெண்டு பேரையும் பெருக்கும் பொழுது அப்போது தட் இஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு இன்ட்டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு சீக்வல் டு முந்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு இப்போ இதை பெருக்கும் பொழுது என்ன வருது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது ரெண்டு அடுத்து எக்ஸை அஞ்சு எக்ஸை எடுத்துக்கும் போது அஞ்சு எக்ஸு அடுத்து அஞ்சு ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் பத்து எக்ஸு அடுத்து அஞ்சு ப்ளஸ் அஞ்சு அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு சீக்வல் டு முந்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு அப்போ ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பதினஞ்சு எக்ஸ் ஒத்த உறுப்புகளை சுருக்குறோம் ப்ளஸ் இருபத்தி அஞ்சு மைனஸ் முந்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு சீக்வல் டு ஜீரோ மை முந்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு இடது பக்கம் கொண்டு வர்றோம் அப்போ ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பதினஞ்சு எக்ஸ் இதை சுருக்கும் பொழுது மைனஸ் முந்நூற்றி ஐம்பது சீக்வல் டு ஜீரோ இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா காரணிப்படுத்த போகிறோம் இப்போ எண்கள் வந்து நமக்கு பெருசாக இருக்குது அதாவது பெருக்கு தொகைன்னு பார்க்கும்போது ரெண்டு இன்ட்டு முந்நூற்றி ஐம்பதுன்னா எழுநூறு அப்படிங்கும் போது நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போ ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சிசி கோல்டு ஜூரோவுடன் ஒப்பிடுகையில் ஏ வந்து ரெண்டு பி வந்து பதினஞ்சு சி வந்து மைனஸ் முந்நூற்றி ஐம்பது அப்போ எக்ஸ் சி கோல் டு மைனஸ் பி இன்ட்டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பை டூ ஏசி கோல் டு மைனஸ் பதினஞ்சு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பதினஞ்சு ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு மைனஸ் முந்நூற்றி ஐம்பது பை ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு அப்போ என்ன வருது அப்படின்னா மைனஸ் பதினஞ்சு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பதினஞ்சு ஸ்கொயர் இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு இதை பெருக்கும் பொழுது மைனஸ் மைனஸ் ஐம்பது இருக்குன்னா ப்ளஸ் ஆயிரும் அப்போ ரெண்டையும் முந்நூற்றி ஐம்பதையும் பெருக்குன்னா எழுநூறு ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு நாலு பிறக்கும் போது ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு பை இரண்ட நாலு சீக்வல் டு மைனஸ் பதினஞ்சு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒட்னா மூவாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு பை நாலு மூவாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சினுடைய வர்க்கம் மூலம் மூவாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சினுடைய வர்க்கம் மூலம் பார்த்தோன்னா ஐம்பத்தி அஞ்சு வரும் மூவாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு அப்படின்னா ஐயஞ்சா இருபத்தி அஞ்சு அஞ்சு ரெண்டு அஞ்சு பெருக்கும் போது பத்து அஞ்சு அஞ்சு ஐநூற்றி இருபத்தி அஞ்சு ஜீரோ அப்போ ஐம்பத்தி அஞ்சு அப்போ மைனஸ் பதினஞ்சு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐம்பத்தி அஞ்சு பை நாலு இதை எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா மைனஸ் பதினஞ்சு ப்ளஸ் ஐம்பத்தி அஞ்சு பை நாலு காமா மைனஸ் பதினஞ்சு மைனஸ் ஐம்பத்தி அஞ்சு பை நாலு அப்படின்னு பிரித்தோம்னா இப்போ இது ரெண்டையும் சுருக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னா நாற்பது பை நாலு காம இதை சுருக்கும் பொழுது மைனஸ் ஐம்பது அறுபது எழுபது பை இப்போ வயதுன்னு சொல்லும் பொழுது மைனஸில் நமக்கு பொருந்தாது அப்போ இதை சுருக்கும் பொழுது என்ன வருது அப்படின்னா பத்து அப்போ பத்து வயசு அப்படிங்கிறது சகோதரியின் வயது பத்து சகோதரியின் வயது வந்து பத்து பெண்ணின் வயது வந்து இருபது இதுதான் நமக்கு ஆன்சர்
அடுத்து அஞ்சாங்கனுக்கு இருபது மீட்டர் விட்டமுள்ள ஒரு வட்டத்தின் பருதியில் கம்பம் ஒன்று பொருத்தப்பட வேண்டும் ஏதேனும் ஒரு விட்டத்தின் இரு முனைகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள பி மற்றும் கியூ என்ற கதவுகளில் இருந்து கம்பத்தின் இடைப்பட்ட தொலைவுகளின் வித்தியாசம் நாலு மீட்டர் உள்ளவாறு கம்பம் நட முடியுமா ஆம் எனில் இரு கதவுகளிலிருந்து கம்பத்தை எவ்வளவு தொலைவில் பொருத்த வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வட்டத்தினுடைய விட்டம் கொடுத்துருக்காங்க வட்டத்தின் விட்டம் சீக்வல் டு இருபது மீட்டர் அப்போ ஒரு வட்டம் அதனுடைய விட்டம் வந்து இருபது மீட்டர் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த வட்டத்தில் நிறைய விட்டம் வரையணும் ஏதேனும் ஒரு விட்டத்தில் பிக்யூ அப்படிங்கிற ஒரு கதவு ரெண்டு கதவை பொறுத்துறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த வட்டத்தின் பருதியில் ஒரு இடத்துல கம்பத்தை பொறுத்துறோம் அப்போ ஏ அப்படிங்கிறது கம்பம்னு எடுத்துக்கிட்டா கம்பம் வந்து என்னென்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போது கணக்கின்படி என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கணக்கின்படி கம்பம் மற்றும் கதவுகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு கம்பம் மற்றும் கதவுகளின் கதவுகளின் இடைப்பட்ட இடைப்பட்ட தொலைவின் வித்தியாசம் சீக்வல் டு நாலு மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது கம்பத்தில் இருந்து இந்த கதவுக்கு இடைப்பட்ட இந்த தொலைவு அதாவது பிஏலிருந்து பிஏயில் இருந்து கியூஏ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கழிக்கிறோம் பிஏயிலிருந்து கியூஏ கழிக்கிறோம் அதாவது பிஏ மைனஸ் கியூஏ சீக்வல் டு நாலு மீட்டர் இப்போ விட்டம்னு சொல்லும் பொழுது இது வந்து இருபது மீட்டர் இப்போ நமக்கு அரை வட்டத்தில் அமையக்கூடிய கோணம் இது விட்டம் பருதில் தாங்கும் கோணம் வந்து என்னதுனா தொண்ணூறு டிகிரி இப்போ தொண்ணூறு டிகிரின்னு சொன்ன உடனே இது என்ன முக்கோணம் அப்படின்னா செங்கோணம் முக்கோணம் ஆகும் அப்போ செங்கோணம் முக்கோணம் முக்கோணம் பிஏ கியூவிலிருந்து செங்கோணம் முக்கோணம்னு சொன்ன உடனே நமக்கு அடுத்து ஞாபகத்துக்கு வருவது பிதாகர ஸ்தேட்டம் பிதாகர ஸ்தேற்றத்தின்படி பிதாகர ஸ்தேற்றத்தின்படி பிஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூஏ ஸ்கொயர் சீக்வல் டு பிக்யூ ஸ்கொயர் இப்போ இதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்படின்னா பிஏ ஸ்கொயர் அப்படியே எடுத்துக்கலாம் ஆனால் இங்கே ஒரு ஃபார்முலா வச்சுருக்கோம் பிஏ மைனஸ் கியூஏ சீக்வல் டு ஃபோர் மீட்டர் அப்படின்னு இதிலிருந்து நம்ம பிஏனுடைய மதிப்பு கண்டுபிடிச்சிடலாம் பிஏ சீக்வல் டு ஃபோர் ப்ளஸ் கியூஏ அப்படின்னு கொண்டு வரலாம் அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த பிஏவுக்கு பதிலாக இந்த ஃபோர் ப்ளஸ் கியூஏவை எழுதுகிறோம் நாலு ப்ளஸ் கியூஏ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூஏ ஸ்கொயர் சீக்வல் டு இருபது ஸ்கொயர் இப்போ இதை ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் இருக்குது அதை விரித்து எழுதுனா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போது நாலு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு இன்ட்டு நாலு இன்ட்டு கியூஏ ப்ளஸ் கியூஏ ஸ்கொயர் இங்கே ஒரு கியூஏ ஸ்கொயர் இருக்குது கியூஏ ஸ்கொயர் சீக்வல் டு இருபது ஸ்கொயர் பண்ணால் நானூறு அப்போ பதினாறு நாலு ஸ்கொயர் பதினாறு ப்ளஸ் எட்டு கியூஏ ப்ளஸ் ரெண்டு கியூஏ ஸ்கொயர் சீக்வல் டு நானூறு இப்போ நான் இந்த நானூறு இடத்த வைக்க கொண்டு வரேன் வரிசையை கொஞ்சம் ஆர்டர் மாற்றி எழுதுகிறோம் ரெண்டு கியூஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எட்டு கியூஏ ப்ளஸ் பதினாறு மைனஸ் நானூறு சீக்வல் டு ஜீரோ இப்போ ரெண்டு கியூஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எட்டு கியூஏ இதை சுருக்குனா முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு முந்நூற்றி தொண்ணூறு நான் மைனஸ் முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு சீக்வல் டு ஜீரோ இதில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் புது காரணி ரெண்டு இருக்கு எடுக்கலாம் அப்போ ரெண்டால் வகுக்கிறோம் வகுத்தோம்னா நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா கியூஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் நாலு கியூஏ மைனஸ் ஒன்று நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு சீக்வல் டு ஜீரோ இதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா காரணிப்படுத்துகிறோம் இதை காரணிப்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பெருக்குனா மைனஸ் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு கூட்டுனா நாலு வரணும் அப்போ பதினாறு பன்னெண்டு நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அப்போ மைனஸ் பதினாறு இன்ட்டு பன்னெண்டு மைனஸ் தொண்ணூற்றி ரெண்டு வரணும் அப்போ ப்ளஸ் பதினாறு மைனஸ் பன்னெண்டு அப்போ கியூஏ ப்ளஸ் பதினாறு இன்ட்டு கியூஏ மைனஸ் பன்னெண்டு சீக்வல் டு ஜீரோ அப்போ கியூஏ ப்ளஸ் பதினாறு சீக்வல் டு ஜீரோ அல்லது கியூஏ மைனஸ் பன்னெண்டு சீக்வல் டு ஜீரோ 
QAS equal to 0 minus 16, QAS equal to 0 plus 16, QAS equal to minus 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 16, plus QA is equal to 4 plus 12 is equal to 16 meter அப்பு கதவுல் கிடைப்பட்ட என்ன கேல்வி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்ன கம்பத்தை எவ்வளவு தொலைவில் பொருத்த வேண்டும் அப்படின்ன இருக்கு கதவுகளில் இருந்து இருக்கு கதவுகளில் இருந்து இருக்கு கதவுகளில் இருந்து கம்பத்தை 16 meter கமா 12 meter தொலைவில் பொருத்த வேண்டும் அப்படின்ன எழுதி முடிக்கினும் 16 மிட்டர் கமா 12 மிட்டர் தொலைவில் பொருத்த வேண்டும் அப்படின் எழுதி முடிக்கினும் இதே கணக்கு அந்த XY அப்படின் எடுத்துக்குட்டும் அப்படின்ன நீங்கள் அந்த QA அப்படின் பொருத்து நீங்கள் ECR இருக்கும் அதாவது கம்பத்திருக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு PA- QA is equal to 4 அதாவது X- Y is equal to 4 அப்போ நம் என்ன உண்ணிக்கிலாம் அப்படின்ன அப்போ X is equal to 4 plus Y அப்படின் அடுத்துக்கிலாம் அப்போ செங்கோனம் உக்கோனம் செங்கோனம் உக்கோனம் P, A, Q விலிருந்து பிதாகரச் தேட்டத்தின் படி பிதாகரச் தேட்டத்தின் படி X square plus Y square is equal to 20 square அப்போ X square 4 plus Y நடுதுதாம் அப்போ 4 plus Y whole square plus Y square is equal to 20 square அப்போ A plus B whole square விடையத்தில் வருதும் போலது 14 plus 8Y plus Y square plus Y square is equal to 20 square சுருக்கு நாம் நா 2Y square plus 8Y plus 14 minus 400. இங்கு வந்து என்ன வாகும் அப்படின்னா, plus 400 ஆயிகும். அடுத்தில் என்ல வரும் போது, இது என்ன வாயிருது அப்படின்னா, 14 plus 8y plus 2y square is equal to 400. 400 எடது பக்கம் கொண்டு வரும். அப்பா, 2y square plus 8y minus 384 4 is equal to 0. இது நம்மர் எல்லாட்டில் மிருந்தால் வகுக்கலாம். அப்பா, y square plus 4y minus 192 is equal to 0. இதைக் கார்ணிப் படுத்து நா y plus 14 into y minus 12 is equal to 0 14 14 14 அப்பு என்ன வரும் அப்படியின்ன y plus 14 is equal to 0 அல்லது y minus 12 is equal to 0 y is equal to 0 minus 14 y is equal to 0 plus 12 y is equal to minus 14 அப்படியின்கிறது பொருந்தாது, தூரம் அப்படின் சொல்லும் பொழுது, minus number வராது, அப்பா, y is equal to 12, அப்பா, x is equal to y plus 4 நிடுத்திருக்கும், அப்பா, 12 plus 4 is equal to 14, அப்பா, பொருத்தப் படவேண்டிய தொலைவு வந்து என்னதுன் 14 meter, 12 meter அப்படின் விடைய எடுத் தெல்கிறு வேண்டியதாம். அடுத்து, ஆராங்கனக்கு, 2 x squared என்னிக்கையுடைய கருப்புத்து என பாதியின் வர்கம்மூல என்னிக்கைக் கொண்ட தேனிக்கல் ஒரு மரத்துக்கு செல்கின்றன மீண்டும் கூட்டத்தில் இருந்து 9தில் 8 பங்கு தேனிக்கல் அதைய மரத்துக்கு செல்கின்றன மீதம்முல் 2 தேனிக்கல் மனம் கமலும் மலரில் சிக்கிக் கொண்டன ஏனில் மொற்ற தேனிக்கலின் என்னிக்கை எத்தனை அவ்வின் கேட்டிருக்கு இப்போது கணக்கில் என்ன குடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா முத்த தேனிக்கலின் என்னிக்கை is equal to 2x2 இதுதான் நம்மக்கு பைனல்லாக காண்டு பிடிக்கே வேண்டியார் அது கடுத்து கணக்கின் மடி என்ன குடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா பாதியின் வர்க மூலத்தின் பாதியின் வர்க மூலத்தின் என்னிக்கை கொண்ட தேனிக்கல் ஒரு எடத்தில் இருந்து ஒரு மரத்துக்கு போயிருது. அப்போது இதில பாதியை அப்படின் சொல்லும் போலுது 2x2 by 2 
இதனுடைய வர்க்க மூலம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இதுக்கு ரூட் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ ரெண்டுக்கு ரெண்டு கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுக்கு வர்க்க மூலம் கண்டுபிடிக்கும் போது என்ன வருது அப்படின்னா எக்ஸ் எண்ணிக்கை வருது அடுத்து ரெண்டாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த மொத்த தேனிகளில் ஒன்பதில் எட்டு பங்கு ஒன்பதில் எட்டு பங்கு திரும்பவும் போகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஒன்பதில் எட்டு பங்கு தேனீக்கள் அதே மரத்துக்கு செல் ஒன்பதில் எட்டு பங்கு தேனீக்கள் சீக்வல் டு ஒன்பதில் எட்டு பங்குன்னா எட்டு பை ஒன்பது ஒன்பதில் எட்டு பங்கு இன்ட்டு எவ்வளோ தேனீக்கள்னா ரெண்டு எக்ஸ் பை எட்டு தேனீக்கள் அப்போ சீக்வல் டு பதினாறு பை ஒன்பது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பதினாறு பை ஒன்பது எக்ஸ் ஸ்கொயர் தேனீக்கள் போகுது திரும்பவும் அதுக்கு அடுத்து நமக்கு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ரெண்டு தேனீக்கள் பூவில் சிக்கிக்கிறது மலரில் சிக்கி கொண்ட தேனீக்களின் எண்ணிக்கை மலரில் சிக்கி கொண்ட தேனீக்கள் சீக்வல் டு ரெண்டு இந்த மூணு புள்ளி விவரங்கள்லேருந்து நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சமன்பாடு ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த நாலு புள்ளி விவரங்கள்லேருந்து சமன்பாடு அமைக்க போகிறோம் இந்த மூணு தேனீக்களின் எண்ணிக்கையை கூட்டினா நமக்கு ரெண்டு எக்ஸ்பயர் கிடைக்கும் அதுதான் கண்டிஷன் அதாவது பதினாறு பை ஒன்பது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு சீக்வல் டு ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மொத்த எண்ணிக்கை இதில் வர்க்க மூலம் பாதியில் வர்க்க மூலம் அதுக்கடுத்து ஒம்போதில் எட்டு பங்கு அதுக்கடுத்து ரெண்டு மலரில் இது எல்லாத்தையும் கூட்டும் பொழுது நமக்கு ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் தேனீக்கள் கிடைக்குது இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சமப்படுத்த போகிறோம் சமப்படுத்தும் பொழுது இங்கே என்ன வருது அப்படின்னா பை ஒன்று போட்டுக்குவோம் இங்கேயும் பை ஒன்று போட்டுக்குவோம் மிச்சமாக கண்டுபிடிப்போம் அப்போ என்ன வருது அப்படின்னா ஒன்பது மிச்சமாக வரும் அப்போ ஒன்பது ஒன்பது ஒரு முறை அடங்கும் பதினாறு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மிச்சமாக வந்து ஒன்பது ஒன்பது முறை அடங்கும் ஒன்பது எக்ஸு ப்ளஸ் ஒன்பது ஒன் ப்ளஸ் பதினெட்டு சீக்வல் டு ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ இதை குறுக்கு பிரிக்கிற மூலமாக கொண்டு போகிறோம்னா பதினாறு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்பது எக்ஸ் ப்ளஸ் பதினெட்டு சீக்வல் டு ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன்பது அப்போ பதினாறு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்பது எக்ஸ் ப்ளஸ் பதினெட்டு சீக்வல் டு பதினெட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ எல்லாத்தையுமே வலது பக்கம் கொண்டு போனோம்னா பதினெட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் பதினாறு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்பது எக்ஸ் மைனஸ் பதினெட்டு சீக்வல் டு ஜீரோ மொத்த உறுப்புக்களை சுருக்கும் பொழுது ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்பது எக்ஸ் மைனஸ் பதினெட்டு சீக்வல் டு ஜீரோ இப்போ இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா காரணிப்படுத்த போகிறோம் காரணிப்படுத்தணும் அப்படின்னா ரெண்டையும் பெருக்கிருப்பால் வந்து ரெண்டு இன்ட்டு மைனஸ் பதினெட்டு சீக்வல் டு மைனஸ் முப்பத்தி ஆறு அப்போ கூட்டுப்பலன் வந்து மைனஸ் ஒன்பது வரணும் பெருக்குனா மைனஸ் முப்பத்தாறு கூட்டுனா ஒன்பது வரணும் அப்போ என்ன வரணும் அப்படின்னா மைனஸ் பன்னெண்டு மூணு மைனஸ் பன்னெண்டு மூணு பெருக்குனா கூட்டுனா மைனஸ் ஒன்பது வருமா வரும் அப்போ என்ன வரணும் அப்படின்னா ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதையே கூட நம்ம இங்கே கூட காரணப்படுத்தலாம் நான் எப்படி எழுதிக்கோ மைனஸ் பன்னெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு எக்ஸ் மைனஸ் பதினெட்டு சீக்வல் டு ஜீரோ அப்போ பொது காரணியாக ரெண்டு எக்ஸை வெளியெடுக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஆறு ப்ளஸ் மூணை வெளியெடுக்கலாம் எக்ஸ் மைனஸ் ஆறு சீக்வல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஆறு இன்ட்டு ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு பொது காரணிகளை வெளியெடுக்கிறோம் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஆறு சீக்வல் டு ஜீரோ அல்லது ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு சீக்வல் டு ஜீரோ சமப்படுத்துகிறோம் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஆறு அப்போ ரெண்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் மூணு அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் மூணு பை ரெண்டு குறை எண் வந்து பொருந்தாது தேனீக்களின் எண்ணிக்கை சொல்லும் பொழுது அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆறு அப்போ மொத்த தேனீக்களின் எண்ணிக்கை மொத்த எண்ணிக்கை சீக்வல் டு நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ சீக்வல் டு ரெண்டு இன்ட்டு ஆறு ஸ்கொயர் சீக்வல் டு ரெண்டு இன்ட்டு முப்பத்தி ஆறு சீக்வல் டு மொத்த எண்ணிக்கை வந்து எழுவத்தி ரெண்டு